கேள்வி நான் வந்து பாட்டு பாடுறேன் ஆண்டவர் காய் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் எல்லா காரியங்களும் செய்கிறேன் அதனால் நான் பெருமை கொள்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஆனால் நான் எப்படி வந்து எப்பவும் மனத்தாழ்மையோடு இருக்க முடியும் ஹவு கேன் ஐ ஸ்டே ஹம்பிள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து அடிப்படையில் நம்ம எல்லாருமே பாவிகள் என்பதை நம்ம உணர்ந்து கொள்ளணும் அந்த பாவிகள் என்கிற உணர்வு இல்லைன்னா நமக்கு பெருமை வந்துடும் லூக்கா பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் ஒன்பதுலேருந்து பதினான்கு வரை உள்ள வசனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயக்காரன்னு ஜபிக்க வர்றான் ஒரு பரிசையனும் ஜபிக்க வர்றான் ஆனால் ஆயக்காரன் வந்து என்ன ஆண்டவரே நான் உங்களை பார்க்க முடியாது நான் உங்கள் முன்னாடி நிற்க தகுதி இல்லைவன் சொ இல்லாதவன் சொல்லி அடித்து மாற தட்டி ஆண்டவர்கிட்ட சரியாகிறான் ஆனால் ஆய இவன் என்ன பண்ணுறான் பரிசையன் நான் நல்லவன் நான் மூணு நேரம் உபவாசம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா இது நம்மளை அறியாமல் இந்த காரியங்கள் வந்துடும் அதனால் முதலாவது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கொள்னா நம்ம வந்து பாவிகள் நம்ம வந்து நம்மளும் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டது ஆண்டவரோட கிருபையினால தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது அதை நீங்கள் மறந்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள பெருமை வந்துடும் ஏன்னா வேதவசனம் தெளிவாக சொல்லுது ஒன்று எவான் ஒன்று எட்டு தெளிவாக சொல்லுது நம்மக்கிட்ட பாவம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா நம்ம பொய் சொல்கிறவங்களா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நான் வந்து பாவி நானும் ஆண்டவருடைய ரத்தத்தினால தான் கழுவப்பட்டு நான் மன்னிக்கப்பட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு அடிப்படையில் இருந்தால் தான் நான் வந்து ஒரு தாழ்மையோடு இருப்பேன் ரெண்டாவது என்னென்னா நான் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து பாவத்தை அறிக்கை செய்வோம் ஒத்துக்கொள்வோம் ஆனால் மற்றவர்கிட்ட சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் யாக்கோபு மூன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் சரி யாக்கோபு ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் என்ன சொல்லுது நம்ம வந்து பாவத்தை மற்றவர்கள்ட்ட அறிக்கை செய்யக்கூடியாது அதாவது நான் நல்லவன் நான் எதுவுமே தப்பு பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நம்ம இருக்கவே கூடாது நம்ம எல்லாருமே கீழே விழாமல் இருக்கிறது காரணம் கர்த்தரோட கிருபை அப்படிங்கிறத நம்ம மறக்கல மறந்துட்டோம்னா நமக்குள்ள சாரி பெருமை வந்துடும் ரெண்டாவது மூன்றாவதாக முதலாவது நீங்கள் வந்து அடிப்படையில் பாவி என்பதை சொல்லி அறிஞ்சு கொள்ளணும் அதை அறிக்கை செய்யக்கூடியவங்களாக இருக்கணும் இரண்டாவது மற்றவர்களோடு அறிக்கை செய்யக்கூடியவங்களாக இருக்கணும் மூன்றாவதாக நீங்கள் மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடாது நிறைய நேரங்களில் உங்களுக்கு பெருமை வர்றது காரணம் என்னென்னா சே அவரை விட நான் நல்லா பாட்டு பாடுறேன் அவரை விட நான் நல்லா கிட்டார் போடுறேன் அவரை விட என்னால் நல்லா பிரசங்கம் பண்ண முடியுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்குள்ள பெருமை வந்துடும் அப்ப என்னன்னா நான் யாரோட என்னை ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் ஹூ ஐ கேன் கம்பேர்னா நான் இயேசு கிறிஸ்துவோட ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் நான் இயேசு கிறிஸ்துவோட ஒப்பிட்டு பார்த்தேன்னா நான் மனத்தாழ்மையில இருக்க கற்றுக்கொள்வேன் அப்ப நான் கிறிஸ்துவை போல வாழ்வதற்கு அழைக்கப்பட்டவேன் அப்ப ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் இயேசு கிறிஸ்து செஞ்சாருனா எப்படி செஞ்சிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அதன் மூலமாய் மனத்தாழ்மையா இருக்க கற்றுக்கொள்ள முடியும் கடைசியாக ஒரு எச்சரிக்கை என்னென்னா நான் வந்து மனத்தாழ்மையாக இருக்கலைன்னா நான் ஆண்டவருக்கு எதிராக காரியம் செய்கிறவேன் அப்படின்னு ஆயிரும் ஏன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து பெருமை கொள்கிறவர்களுக்கோ எதிர்த்து நிற்கிறார் ஆனால் தாழ்மை உள்ளவனுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் நம்ம இந்த மனத்தாழ்மையை குறித்து ஒரு பெரிய சீரீஸ் ஆஃப் மெசேஜே இருக்கு ஆனால் இவர் கேட்ட கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காருனா நான் எப்போதுமே மனத்தாழ்மையாக எப்படி இருப்பேன்னு சொல்லி இருக்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காரு அதனால முதலாவது நீங்கள் வந்து நானும் பாவி நான் பாவத்திலிருந்து ஆண்டவரால் கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டேன் இறக்கத்தினால் ரட்சிக்கப்பட்டேன்னு தெரியணும் ரெண்டாவதாக நான் வந்து என்னுடைய பாவங்களை மற்றவர்கிட்ட அறிக்கை செய்யக்கூடிய ஆளாக இருக்கணும் மூன்றாவதாக நான் வேறொருத்தரோட ஒப்பிட்டு பார்க்காம நான் இயேசு கிறிஸ்தோட ஒப்பிட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஆளாக இருக்கணும் கடைசியாக எப்பொழுதும் நான் மற்றவர்களிடமிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கும்போது நான் ஆண்டவருக்கு ஆய் வாழக்கூடிய மக்களாக இருப்பேன் அப்போ நீங்கள் எப்பயுமே மனத்தாழ்மையாக இருந்துக்கிற சொல்லிப்பீங்க மூன்றாவதாக கடைசியாக என்னென்னா நீங்கள் ஆண்டவர் பெருமை உள்ளவங்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறாருங்கிறதுனால நீங்கள் அதை புரிஞ்சு கொண்டீங்கன்னா சாத்தா வந்து அவன் அழிவுக்கு காரணமே பெருமை அதனால் நம்ம அதை வந்து எதிர்த்து நின்று மனத்தாழ்மையாக இருக்கும்போது நம்ம ஆண்டவருக்காய் வாழ முடியும் சரியா ஆமேன்